I will start out and then Mike will speak and I'll be talking on the topic of building your trading mindset. Okay. Dice el doctor Stenberger que empezará él, que después continuará Mike Bellafiori y que van a estar hablando de eh, la conformación de la cabeza del trader. Muy bien. What that means is how can you stay in the best frame of mind to help you trade successfully. Lo que significa es cómo, cómo debemos estar en la mejor situación eh, mental para que nuestro trading tenga éxito. You can find articles also on this topic on my blog, traderfeed.blogspot.com. Podéis encontrar artículos sobre el tema en su propio blog, que lo tenéis ahí, que se llama traderfeedblogspot.com. Thank you. Okay. One of the first things that we work on here with the SMB traders is becoming consistent in trading. Una de las primeras cosas que trabajan con más fuerza con los traders nuevos de SMB es eh, llegar a la consistencia. First, we become better at trading, and only after that do we become bigger. Primero siempre mejoramos en el trading, y solo después de eso crecemos. To be consistent in your trading, you have to have consistency in your mindset. Antes de ser consistente en el trader, en el trading, tienes que ser consistente en la conformación de tu cabeza. As you can see, there are three ingredients, three parts of mental consistency. Como podéis observar, hay tres elementos fundamentales en la conformación, uh, en la consistencia mental, que son las que tenéis ahí en la, en la esta, en la presentación. The first part is preparation. How you prepare for the day's trading. La primera es la preparación. Cómo te preparas antes de empezar el día de trading. Preparation means that you review two things. Significa que la preparación significa que tienes que revisar, tienes que fijarte en dos cosas fundamentales. You review your performance from the previous day and the previous week. Primero revisas eh, tu performance que sería eh, performance es un poco el, el término en general de lo que has estado bueno, haciendo revisa, el, cuadro, el cómo, cuadro completo primero revisas cómo te ha ido el día anterior y toda la semana anterior correcto and you review the market that you're trading or the stocks that you are trading to learn about their pattern en segundo lugar, revisas el instrumento que estés tradeando o la acción o las acciones que estés tradeando para aprender más sobre sus eh, eh, patrones. Patrones, sí, patrones, patrones. Mike will talk more about how we prepare to help our learning. Michael puede hablar más de cómo eh, preparamos a los traders en SMB para ayudar a su desarrollo como trader. The important idea for consistency is that we want to learn from our best trades and also from our worst trades. 
Lo más importante respecto a la consistencia es que tenemos que aprender tanto de nuestras traves buenas como de nuestras traves, como de nuestras peores traves. In our best trades, we're doing something right. Our best trades often will tell us what we're doing well. En nuestras mejores trades aprendemos lo que hacemos bien y siempre nos darán una orientación sobre lo que hacemos bien. And we can create a goal of doing more of what is working. Y podemos crearnos un objetivo muy fácil, que es hacer más de aquello que nos está funcionando. Another part of preparation for our performance is correcting the mistakes that we made the previous day. La parte contraria, como es lógico, parte de la preparación fundamental es corregir aquellas, aquellos errores que hemos cometido el día anterior. When we make mistakes, we try to learn from them so that every mistake becomes a goal for the next day. Tenemos que aprender de nuestros errores, de manera que los errores, entiendo que no cometerlos, también se conviertan en un objetivo para el día siguiente, el trading del día siguiente. Some days will be winning days, some days will be losing days. Algunos días serán ganadores y otros perdedores. If you don't learn from your trading, every day is a losing day. Si no aprendes de tu trading, todos los días son días perdedores. That is an important part of preparation. Eso es una parte muy importante de la preparación. But we also prepare for the days of trading personally. También nos preparamos para el día de trading de manera personal. And so we sleep well, we eat well, we put ourselves in a state where we can make the best decisions. Por ello dormimos bien, comemos bien y procuramos situarnos personalmente en, una, en un estado en el que podamos tomar las mejores decisiones. If you are not consistent in your personal life, si no eres consistente en tu vida personal, you can't be consistent in your trading. No puedes esperar consistencia en tu trading. Qué fuerte. Esto es buenísimo. Very good point. Very impressed. It's very important. Everything we do in life helps us build the strengths to make us better traders. For example. Que hacemos en la vida nos, nos ayudan a generar la fortaleza necesaria para convertirnos en mejores traders. For example, on the desk, often we encourage traders to have a daily routine. Can you say that again, Mike? Sorry. Often on the desk, we encourage traders to develop a daily routine. All right. Huh. Um, normalmente, los traders que tenemos en la, en la mesa de operaciones les. les uh, Animamos a que eh, practiquen una rutina diaria. Okay. Getting drunk is not part of the routine. <laughs> okay. Rutina diaria que no incluye emborracharse. <laughs> That, that's for Saturday night. Tell them on. And it doesn't happen at the test, does it? Uh, in addition to preparing, Our mental consistency comes from being calm and being focused. Al mismo tiempo, para, para prepararnos eh, bien para el día de trading, la consistencia mental viene tanto de estar tranquilos, de tener calma, como de estar concentrados. If we are not calm, si no tenemos we... calma, lose our concentration. Perdemos concentración. The blood flow in our brain El flujo sanguíneo en nuestro cerebro 
when we are agitated, when we are excited or upset. Hay más flujo sanguíneo en nuestro cerebro cuando estamos eh, excitados o molestos o inquietos. The blood flow goes to the action parts of the brain. El flujo sanguíneo se dirige hacia la zona eh, del cerebro donde se decide actuar. When we are calm and focused, The blood flow goes to the frontal part of the brain. Cuando estamos calmados, cuando estamos en calma y concentrados, el flujo sanguíneo se dirige a la parte frontal del cerebro. The frontal part of our brain is the part of our brain where we make decisions, where we think, where we plan. Y esa es la parte del cerebro donde tomamos decisiones, pensamos y planificamos. When we are calm and focused, we're making the blood flow to the right part of the brain. Cuando estamos tranquilos y concentrados, estamos mandando el flujo sanguíneo a la zona correcta del cerebro. If the blood flows to the action part of the brain, pero si al contrario fluye hacia la zona más de acción, entiéndase darle la razón. We do stupid things. Hacemos estupideces, cometemos estupideces. So part of preparation is training ourselves to stay calm and focused. Por tanto, parte fundamental de la preparación es entrenarnos para enfrentarnos a las pantallas con calma y concentración. This is why meditation is so helpful for traders. Es por ello que, que la meditación es de tanta ayuda para los traders. So here are three strategies to improve your mental consistency. Tres estrategias para mejorar la consistencia mental. The first is what Mike just mentioned. La primera es justo lo que Mike acaba de decir, animar a la gente a tener una rutina diaria. If you have a daily personal routine, It helps you be more organized during the day. Si tienes una rutina personal diaria, te ayuda a ser mucho más organizado a lo largo del día. In my personal routine, I wake up at the same time each morning. En su rutina personal, una parte importante es despertarse exactamente a la misma hora todas las mañanas. I feed my cats. You feed your... Sorry, I didn't get you in that. I feed my cats. Oh, you feed your cat. Ah, cats. Okay. Oh, okay. Según, okay. Según, según, cat. Le da de comer al gato. <laughs> And then I... Do my exercise. Luego hace un poco de ejercicio. And then I read. And I do some time of prayer. A continuación lee, a veces reza. And then I review the markets. Y entonces empieza a revisar eh, los mercados. In my personal routine, I have to first get myself ready physically and spiritually. En su rutina personal, lo primero que tiene que hacer es prepararse y estar dispuesto tanto eh, físicamente como mentalmente. Before I can look at markets. Antes de encender las pantallas. When My personal routine keeps me consistent so that I am feeling healthy, 
and I'm feeling uh, alert. Su rutina personal le mantiene consistente desde el momento en que se siente uh, sano y alerta. After that routine in the morning, I then do my preparation for the trading of the day. Después de esa rutina previa por la mañana empieza su preparación para el trading diario. I review market statistics and I review how markets have traded overnight. Revisa estadísticas de mercado por un lado y por otro cómo se han comportado esos mercados durante el overnight. And I generate hypotheses. I generate ideas for what I think might happen that day in the market. Y genera hipótesis, ideas sobre lo que él cree que pudiera, escenarios sobre lo que él cree que pudiera ocurrir a lo largo del, del trading day, del día de trading. If I'm prepared with ideas, I can then see if the market is supporting those ideas or if the market is doing something different. Si tiene esa preparación previa con ideas, puede ver si el desarrollo del mercado apoya las ideas que tenía o bien si el mercado está haciendo algo completamente diferente. The preparation routine prepares our mind so that we are ready to act when markets move. La rutina de preparación lo que hace es eh, ponernos en disposición de tomar decisiones de actuar cuando el mercado se mueve. The third strategy is that I take many breaks during the trading day. La tercera estrategia es que se toma muchos ratos de descanso a lo largo del día de trading. Pequeños, pequeños descansos. When I take a break, I'm able to look at the market, see if I've been right or wrong, and learn from the trades I placed. Después de cada descanso, están en mejores condiciones para mirar al mercado y ver si tenía o no tenía razón, tanto sobre lo que pensaba como sobre las posibles trades que haya metido en el mercado. But during the breaks, I also get myself calm and focused again. Aprovecha también esos pequeños descansos para volver a recuperar calma y concentración. I never want to trade if I'm excited or if I'm frustrated. No quiere ni plantearse tradear ni cuando está excitado o cuando está frustrado. If I'm excited or frustrated, the blood flow will go to the wrong part of the brain. Porque el flujo sanguíneo se está yendo a la parte que no nos conviene en el cerebro. So during the breaks in the trading day, I keep myself calm, I keep myself focused. De ahí que incluso durante esos descansos, eh, mantenga su mente en calma y concentrada. Because when I have mental consistency, I have the most trading consistency. Porque cuando tiene consistencia mental es cuando tiene la mayor consistencia en el trading. Thank you very much. I will now turn over the presentation to Mike. Thanks a million, Dr. Kimberger, for being so, so, so patient. Yes. Oh, well, thank you for being such a good translator. <laughs> I hope I hope I'm a better trader than translator. No, you are a very good translator. A trader. Yes. Es muy buen traductor y tiene muchísima paciencia. Thank you, doctor. It has been really nice, as always. Well, thank you very much. Thanks, Emilio. So let's talk about a roadmap for trading consistently. Vamos a hablar de, del mapa de la consistencia en el trading. Mm -hmm. Here are ideas for you to consider for how to get there. Hay algunas ideas sí. de cómo podemos hacerlo 
en la diapositiva que acaban de colocar. So first, build a playbook from training. Lo primero es construir, es que estaba, cuando me he quedado pensando, buscando la traducción de playbook, un poco en mi cabeza. Un playbook es un libro de estilo, es un libro de normas, es una guía. Pues lo primero que tienes que hacer es construir un, un, un libro de estilo de training, que no es otra cosa que, que aquellos eh, setups que tú vas a tener o lo que sea, y seguirlos y ya está, y tenerlos por escrito. Eh, so, sorry about that, I have to explain, I have to elaborate a bit on, on the word playbook. Which play, translation to Spanish is, is, is kind of difficult. Yes, playbook for you maybe is as a checklist where you put all the partner, uh, all, all the things that you consider important for your trading. So a playbook uh, are the setups and trade strategies that each individual trader will mm -hmm. employ for their trading business. Right. Okay. O sea, es un libro de estilo donde están tus setups y donde están tus, tus, uh, tus dos o tres maneras estrategias. de estrategias de trading y eso es lo que vas a seguir. Ok, thank you, I'm sorry about that. Uh, a next great step is to develop a daily routine. This is uh, advice that we've recently given to a very ambitious uh, okay. developing trader uh, for them to uh, improve their trading. Un elemento que parece que parece bobo y que están implantando con todos los traders nuevos es, es insistirles muchísimo de manera muy intensa en que tengan una rutina diaria de la que nos ha hablado el doctor que me da la escala. ¿no? Mm -hmm. And then, uh, would you go back? And then another idea is after you built your uh, playbook, your book of setups your trade strategies, work and focus on actually trading that playbook as no, opposed to lesser trades. Actually no, trading that playbook. Una vez que tienes tus estrategias y tus setups, básicamente no te salgas de ahí. Hmm. And you'll hear that on our desk from our traders, I have to trade my playbook. I have to trade my best lo dicen mucho los traders en las mesas de negociación que tienen allí. Dicen mucho lo de yo tengo que tradear mi playbook. Tengo que ajustar mis normas. Eso es lo que significa. You want to measure your trading. So, as you're trading your playbook, how are you doing? And you want to consistently be keeping statistics on how well you're doing with your strategies. Quieres tener una medida de tu de la consistencia en tu trading. Lo primero que tienes mirar, que tienes que mirar es cuán consistente eres en tradear tu libro de setups. A tip from Dr. Steenbarger to multiple traders on our desk to help with their consistency is to divide the trading sessions into multiple sessions. Una de las cosas, eh, esto es una pista, una de las cosas que hace el doctor Stenbarger con los, con los eh, traders es ayudarles a dividir las sesiones de trading eh, en múltiples sesiones diferentes. Procearlo. The morning to session, go take a break. The afternoon to session, go take a break. The close of the session, trading is done. Ok. Tradeas por la mañana, descansa. Tradeas a mediodía, descansa. Termina el día de trading. Claro, esta gente tradea todo el día. Claro. Termina el día de trading, momento del examen. Muy importante. Track your keys for your trading, for when you're trading at your best. When you trade well, what are all the things that go into that? Sigue, sigue las claves para tradear mejor. Aquellas claves que te hacen tradear mejor, y bueno, lo que puedo ver ahí es eh, que veas la trade, que te divierta, que no tengas prisa, y supongo que, está, que te genere tranquilidad, lejos de angustia. ¿no? Three phrases you'll hear on our desk that traders use when they're at their best are they're taking trades when they see it, they're having fun, uh, and or they're not rushing. 
lo que más, las tres frases que más se oyen en, en sus traders cuando lo están haciendo bien es lo he visto, me ha divertido y no he tenido ninguna prisa, en ningún momento he corrido. Let's, uh, let's get some feedback from Dr. Steenbarger on a, a template uh, 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 on stages of learning. And so uh, we talk a lot about coaching traders in their stages of learning here and making sure that we're coaching them in the stage that they're really in as opposed to the stage they want to be in. Okay. <coughs> Un poco de feedback de las cosas eh, que hacen con el doctor Stenbarger uh, relativo a los traders que empiezan. Eh, <coughs> Lo hacen es hablar de las etapas del aprendizaje. Eh, se aseguran de que cuando hacen coaching con los traders que empiezan, se aseguran de formarles en la etapa en la que están, a, a diferencia de la etapa a la que quieren hacerles llegar. Training is the first step. You've got to learn what you don't know and build a solid foundation. Lo primero es el aprendizaje, tienes que aprender lo que no sabes y, y uh, construir un cimiento sólido. First stage is not making money, it's learning and building that solid foundation. You wouldn't go to a professional uh, soccer match filled with players who just walked onto the field and thought that they could play at a high level. They would have trained for years prior to that. Lo primero es entrenarse durante, durante años. Dice, eh, no es, el primer escalón no es ganar dinero, el primer escalón es el aprendizaje. Pone como ejemplo que no podríamos esperar eh, jugadores de fútbol profesionales que saltasen el primer día al campo sin entrenamiento previo. Exploration and trading edge. Try different types of trading, different types of trading setups to figure out what makes the most sense to you and where you can gain trading edge. Explore. Lo siguiente es explorar eh, cuál es tu ventaja en el trading. Se refiere, ventaja en el trading se refiere a tu tipo de setup, aquello en lo que estás más cómodo, que dominas más o en lo que, o en lo que aciertas más. O sea, primero entrenamiento y segundo, exploración personal respecto de cuál es tu ventaja personal. Inconsistency. We call it being a consistently profitable trader. In one good trade, I uh, termed this phrase a CPT, consistently profitable trader. Get to the point, get to the point where you're consistently pulling money out of the market. El tercer punto es llegar a la consistencia y otro llaman CPT, que es un uh, consistent profitable trader, o sea, un trader constantemente uh, generando beneficios eh, y lo miden por la cantidad de tiempo que una persona es capaz de mantenerse en el mercado eh, extrayendo dinero del mercado, metiéndose dinero en el bolsillo, básicamente. It doesn't have to be a lot of money. Y Just no be consistently tiempo. profitable in a type of trading edge. No tiene que ser mucho dinero, simplemente alguien que sea cons constantemente uh, exitoso aprovechando su ventaja competitiva en el mercado, que puede ser un setup que se le dé bien y ya está. No tiene por qué ser mucho dinero. Buscan consistencia, no dinero. So everyone wants to trade bigger. They want to trade with more size. They want to make more money. That is not the first step. That comes later. And that comes after being consistent. Todo el mundo quiere tradear más contratos, quiere ganar más dinero, quiere ganar más dinero. Eh, lo primero es lo que, todo lo que se ha dicho anteriormente, sobre todo consistencia. Antes Expand your edge. Expand your edge. Expand think, of new, think of different ways that uh, you can make money trading uh, with your edge. Uh, we might call that breath in the States. Think of different ways overall that you can trade with edge. Extiende tu ventaja. Eh, busca otras fórmulas, quizás otros instrumentos donde tu ventaja puede ser aplicable, incluso busca otras ventajas. Sophistication of expression. So you might start learning how to 
put risk on with options um, or spreads rather than just stock. And that sophistication of expression will give you a better risk reward. Una de las formas de conseguir un mejor ratio riesgo-beneficio es sofisticar tu forma de expresión en el trading. Expándete desde las acciones a los futuros o desde los futuros a los ETFs, a los CFDs, a las opciones, etc. Eso te va a generar un mayor nivel de un mayor y mejor porcentaje de riesgo-beneficio. Team trading. Run a team. Be a senior trader on a team with junior traders where you're teaching them, they're providing ideas to you so that uh, you make more and they learn more and faster. El último tramo, después de haber adquirido, después, de la, después del entrenamiento, haber adquirido la consistencia, haber sido capaz de expandir tu ventaja y de sofisticar la forma de expresarte en el trading, es formar a otros. Enseñarles lo que sabes y aprender de lo que ellos también te pueden aportar. Of the many things that Dr. Steinberger has taught us, the, a huge takeaway from this slide is a focus outside of your stage is harmful. Don't work on sizing before you become consistent. Una de las cosas que más dice el doctor eh, Stenberger es que eh, trabajar fuera del escenario te puede hacer mucho daño. Uh -huh. Es decir, no aumentes, no aumentes el tamaño hasta que no estés preparado. Correcto. Doctor Stenberger, I'm curious what you think about uh, stages of learning for a, a trader who's developing. Here is a way to think about stages of learning. ¿Qué opinamos nosotros, no? Acerca de los stage. No, de... no, tiene curiosidad por saber qué piensa, qué piensa el doctor Stenberger respecto de las etapas del aprendizaje. Ah, vale. Y el doctor Stenberger acaba de decir, esto es un sistema, eh, esto es una manera, acaba de decir, de eh, hablar o de pensar sobre los, eh, las etapas en la formación. Ok, sorry, go ahead. I, excuse me, I teach in a medical school. Enseña en una, él es profesor en una escuela, en la Facultad de Medicina. We train doctors first by having them study the human body. Como es lógico, forman a doctores después de hacer que se aprendan el funcionamiento del cuerpo humano. Then they learn by observing doctors in practice. Claro, qué importante. A partir de ahí aprenden por la vía de la observación eh, de, de médicos aplicando sus conocimientos. La vía de la práctica. En otros. And only after they have learned the body and observed the doctors practicing, do they get to work with a patient. Y solo después de un periodo de entrenamiento, viendo a doctores ya consagrados eh, actuar y conociendo bien el cuerpo humano, se les permite tratar a su primer paciente. So first we learn about markets, then we observe markets, and only then do we practice trading markets. Por tanto, primero aprendemos de los mercados, segundo, observamos los mercados, tercero, operamos en los mercados. If you trade before you learn, you will lose all your money. <laughs> si tradeas antes de aprender, perderás tu cuenta, como es lo mismo. Of course. Mike? Um, we're happy to take uh, questions from uh, your students. Okay. Or from you. Or from you. <clears throat> okay. Uh, okay. We, um, I, I advise a uh, doctor, Beret, that uh, in my school, uh, we have uh, two kinds of problems. The first one is the people who pass sub to break even and don't leave benefits run. And the other kind of students that we have is the uh, who move stops 
and leave losses until finished with the account. These are the two more typical problems we find in students that are in real market. Yeah, yeah, basically uh, not allowing price to be. No, en español. Uh, oh, sorry, I'm oh, asking <laughs> in Spanish. Yo, okay, no, okay. Lo digo yo, no sí, pasa que tenemos, nada. Sorry about that. Uh, que tenemos, tenemos dos problemas, eh, dos problemas, no, o sea, lo que más vemos como problemático en los, en los alumnos es que no dejan respirar al precio y en vez de dejar correr los beneficios, rápidamente mueven el stop up y ven el beneficio y en segundo lugar, eh, todos aquellos que, bueno, que se sienten cómodos dejando correr las pérdidas sí. hasta que pierden la cuenta. So uh, the question is, uh, when you have this kind of students in your school, or uh, when uh, Dr. Brett uh, find this uh, kind of problems, uh, how do you help students to correct? Such an attitude. <clears throat> Let's take the first situation where a, uh, a, a trader does not let their profits run. Yeah. Correct? Correct. Vamos a tomar primero el, el ejemplo del trader que no deja correr beneficios. When you have a trade, when you develop a trade idea, you have to have a target or more than one target for those trades. Cuando, desarrolla una, cuando desarrollas una idea de, de un, una posible entrada en mercado, tienes al mismo tiempo que tener claro tu objetivo, uno o varios. What I see with the SMB traders is that they will have many targets. They will have many, you said. Many. Many. And when the position hits the first target, they take a part of the position off. When it hits the second target, they take another part off. And then maybe another piece of the trade can go for a further target. Okay, lo, que, lo que él más ve en los, eh, en los traders de mini SP es múltiples eh, objetivos. Eh, con, múltiple, con, salidas, eh, con salidas de contratos según se van tocando esos objetivos, ¿no? Claro, porque meterán varios contratos, sí, sí, sí. dejarán correr algún runner, Vari, como lo llamamos claro, nosotros. Varios contratos, varios objetivos y salidas parciales, uh -huh. tomas de beneficio parcial. Ok. Ok. I'll give an example that I discussed with traders today. Va a poner un ejemplo que he discutido con traders hoy mismo. Uh -huh. Almost 90% of all trading days, we will either go above the previous day's high or below the previous day's low. El 90% de los días de trading eh, sucederán básicamente dos cosas. Eh, o superaremos eh, los máximos del día previo o mm, entraremos o el mercado arrancará eh, bajo los mínimos del día anterior. And almost 100% of the time, we will either trade above the overnight high or below the overnight low. El anterior ejemplo era el 90%. Ahora dice que la mayoría, es decir, más casi el 100% de los días de trading, eh, tradearemos por encima de los máximos de overnight o por debajo de los mínimos de overnight. So if we are, if we open the day in the middle of the range, my first, uh, my first target might be the overnight high, and the second target might be the previous day's high. Vale. Si el mercado abre el 50% del rango eh, overnight, mi primer objetivo, si el mercado abre en el 50%, mi primer objetivo va a ser el overnight high, o sea, la, la zona máxima de, de, la noche. de la noche. Y mi siguiente objetivo va a ser el máximo del día anterior en sesión americana. Correcto. So that way I have a plan for holding on to the trade. 
and I can practice that plan in my preparation so that I'll know when to get out of the trade, when to take profit. De esa manera ya tengo un plan, es un plan que puedo trabajar durante mi preparación al trading eh, y al mismo tiempo me facilita eh, un target, clarísimo, o varios. The other question, I think, was about not limiting your losses, is that correct? That's right, that's correct. Right. And I'll, I'll have Mike talk about this because one thing that the SMB traders do very well is each day they have a loss limit. Ah, ok, ok. <risa> I, quite understand, I quite understand that. Uh, va a dejar que Michael lo explique porque una de, las, una de las cosas, y lo sé por experiencia porque hago lo mismo, que, que los traders de SMB tienen es una limitación en cuanto a las pérdidas diarias. Que pueden. Correcto. Es que no puede ser de otro modo. Es que no puede ser de otro modo. ¿Tienes algo que quieres compartir sobre el límite de la pérdida diaria? Sí, claro. So, you'll have a daily loss limit uh, for short term trades, for, for day trades, for intraday trades. For swing trades, you're going to have a, a stop loss as well. If you're making a multi day trade, you will risk you'll have a cap on how much you can lose for what we would call a swing trade as well. So all of the trading that our traders do here have a maximum loss limits. And I will... Yeah, okay. Uh, todos los traders de SMB tienen tanto un límite máximo de pérdidas diario como un límite máximo de pérdidas en el caso de swing trading si van a, les autoriza eh, hacer una operación a largo plazo. Entiendo que ese, eh, ese máximo debe ser pues, un porcentaje de la cuenta o lo que sea. Ok, thank you. And the uh, additional advantage that we have at our firm is that if you exceed your loss limit, you get fired. <risa> la, gran, la gran ventaja de este sistema es que si te pasas del límite de pérdidas te vas a la calle. Claro, ¿no? I say that though because independent traders uh, sometimes don't take loss limits as seriously as professional traders do. So if we're going to fire you for exceeding your loss limits, well, you ought to have strict penalties in your independent trading for doing that as well, said more simply, you, sh you can't do it. And I know at hedge funds, if you exceed your loss limits, not only do you get fired, but you probably don't get hired elsewhere. I've had the, uh, before translating this, I've had the experience that sometimes even your uh, daily loss limit equals your weekly loss limit. So if you exceed or approach your loss limit on Monday, you don't trade until next Monday. Is that correct? Well, uh, here there's a separate daily loss limit and that's it. You're not allowed to go beyond the daily loss limit. Okay. Uh, um, I will translate this. Um, bueno, decía que la diferencia entre los traders eh, institucionales y los eh, que trabajan en un trading institucional o en un fondo y los traders privados como nosotros es que es, te pasas de tu los límites, vas a la calle y no solamente eso, si te pasas de tu los límites es probable que no te vuelvan a contratar en ningún sitio. En ningún sitio. Con lo cual no juegas con eso. Sin embargo, si estás en tu casa, salvo que te pongas castigos especiales y cumplas en caso de incumplir tu propio los límites, pues no lo vas a conseguir nunca. Efectivamente. Okay, thanks. But, but here's an important point that Mike brought up. If you divide your day into two trading sessions, morning and afternoon. Este es, este es un punto importante que Mike ha mencionado. Si divides... Eh, si divides el día en, en dos sesiones, ellos hablan de mañana y tarde, tenemos esta diferencia horaria. Vamos a decir que si nuestra tarde de trading la dividimos en dos sesiones para sí. estar en condiciones. Sí. Then you have 
half of your loss limit that you can lose in the morning and half of your loss limit that you could lose in the afternoon. También puedes dividir tu máxima pérdida autorizada diaria en dos partes, el 50% de tu primera sesión de trading y el otro 50% de tu segunda sesión. And that way you can't lose all your day's money at one time. De esa manera nunca puedes perder eh, el total de tu pérdida autorizada diaria en una sola sesión. Correcto. And that helps you learn from the morning so that you can make changes in the afternoon. Y eso te ayuda, como es lógico, ellos hablan de horario, ellos empiezan a las 9 de la mañana. Sí, hacen la mañana y el claro, mediodía. Claro. Entonces él, él dice que así te permite en, el, en ese descanso del mediodía pues, pues hacer una revisión y ajustar tus parámetros o tus iniciales ideas para afrontar la tarde con, con solo un 50% perdido, en claro. caso de que ese sea el día. ¿no? Other questions that you have. Bueno, let's see. Más, más, más preguntas. Vamos a ver. One moment, because the coach, uh, he, we have a coach in, in the company and uh, she's uh, the whole day speaking by phone with people that maybe had problem in our school. Le estoy diciendo que tenemos en la escuela una coach y que esta coach uh, está siempre al teléfono hablando con aquellos alumnos que tienen problemas y que están ya en mercado real. Uh, uh, let's see one one uh, one example. A girl that yes, it's a girl that is civil servant. Is it, is it the one? Yes, okay. this one. Okay. Okay, this is a girl that is a civil servant, uh, and uh, she defines herself as uh, conservative and meticulous with uh, reasonable objectives when trading. Okay. Um, her partner, uh, fiance or whatever. Uh, pushes her as she's doing very well to increase the size, to increase her size in terms of number of lots in trading. Um, and she has gone into anxiety. What tools can we use to help her to go back to trading without anxiety? I will translate in Spanish. Es una, um, ponemos el caso de una chica que es funcionaria, es muy conservadora. Es meticulosa en su objetivo, tiene, tiene muy claro que quiere conseguir un objetivo real eh, y pequeño cada día. Alcanzable. Alcanzable, exactamente. Y tiene una pareja que le está empujando para que aumente el objetivo y, y pierde de esa manera la mitad de, de la cuenta, cuando realmente antes iba bien. ¿Qué herramientas podemos utilizar para que vuelva al trading sin ansiedad? Ok, she was, uh, just, just one, one, another tip there, she was... Uh, from the moment she was pushed by her partner to increase the size of her trading, she lost 50% uh, of her account. Okay, okay. So, um, the best trade would be selling her partner. Su mejor trade sería vender a su pareja. Ponerlo a la venta. Just joking, of course. Um, uh, let's go back to what I presented earlier. We have to trade with calm and focus. Volvamos a lo que dijimos al principio. Tenemos que tradear con calma y concentración. If we trade too big, we can't, we take too much risk. We can't be calm. And that ruins our focus. La calma es totalmente opuesta a tradear con mucho tamaño porque eso nos quita tranquilidad y por tanto nos hace perder concentración. When we increase our size, we have to do it very gradually, small steps, so that it doesn't ruin our calm and doesn't ruin our focus. 